Hi, hello, welcome back to the another review session. This is Ravi Teja. You are watching City Drive World. Dear friends, mana under ki ento istamaena Marti Suzuki Ridge nete iros manam review shai bato unam. Hi Andy, Hi, thank Ravi you so much Pawan Garu, thanks for coming. It's okay. Man. And uh, iros mana iros gula tirupatla no no. Tirupatla iros mana Ridge vehicle ni. E vehicle gurinchi. Yeah. Genuine ga review evadan ki meke two twenty problem ite ledega da. Ledega da, nasa le. Ledega da everything ikar manam. Free ga, okay, Visham. Ekaramam, edete feel ayamo, everything next e vehicle purchase yell and kutunara, waru, adi feel aoka kunda, maybe better ga onte, better ga onda nipesa kitanga, everything is transparent. Yeah, sure, tapkuna. Clear? Clear. Shallow. You put a chassis, vehicle, some chassis, fata fat questions at the rice chadam, pawan garni. Are you ready? Yeah, ready. Yeah, Angaru, e vehicle may repur purchase chess, sir. Two thousand sixteen Febla purchase chess. E vehicle, some much now, water meter reading. So right now 98,000 plus kilometers. Oh, yeah. close to one close lakh. To one lakh, yeah. One lakh and the vehicle summits na overall pin to pin. Motam nice, yeah. motam save hai pa data motam wala yeah, store hai pa itu na jepe. Including yeah, including dense sales <laughs> ekar kudna jepe kallan. Wonderful. This vehicle is miru. Apur yanta purchase chesi sir. 2016 lo. Almost apur 6.1 bari na. 6.1 lakh. Which variant it is? It's base uh, base model. VXI. LDI. L sorry, LDI. LDI yeah. This is diesel variant, sorry. And uh, this is turbo variant, I think. Yeah, so. turbo variant. Right. This is a diesel variant, LDI, and a base variant. Turbo is a vehicle. Turbo is a vehicle. This vehicle is a test ride and driving dynamics. And the other one is a next wheel. You can see the vehicle. You can see the vehicle. You can see the vehicle. You the vehicle. You can see the vehicle. You can see the vehicle. You can see the vehicle. vehicle. City conditions of Miranda Clan is Naru, highways in the Clan is good. Actually, in city conditions, lo, around 18 to 19 or something. 18 to 19. Yeah. Te, uh, tank to tank check this Napu, 16 to 17. 17, yeah. Must have city conditions. That's lo, for sure. And then, what about highway conditions? In highways, I will get around 22, 24. 24. 24. 22 is minimum. Wonderful. With AC? With AC. And with speed? Uh, if I choose between 100 to 120. 100 to 120. Yeah, that's max. I think man, 80 clients, 80 lo ilpe man, easy ka man, 24 to 25. 24 to 25 man, easy ka 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 easy Ten thousand kilometers ki. Yanta service cost trust ne? Service cost will come around three to four thousand. Three to four thousand. Yeah. It's like a uh, okay, Royal Enfield bike manam definitely service yeah. change and three thousand five hundred rupees man ko minimum charges minimum, hai. Yeah. And man oka bike maintenance to e car nete maintenance chahiye chhu. Pakkan. Yeh lenge pesi to man chup kochu. Yeah sure. Then what about car? Cans. Cans. Main thing is the pillar position. Hai. Okay. Actually, I have right side, I mean, blind corners. Yes. I have visibility. Okay, blind spots are the same. Okay, so okay. the local angle is the same. Yeah, right side is the same. Side view and side mirror. Yeah, sure. Side view and side mirror. Yeah, that's the main corner. Okay. 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 Then next, next con ante actually con and chappu gurdu is my basic choice and matter. Actually, it's a base model, so yes. it doesn't come any power windows, anything, nothing it will come. Everything, Everything is on manual only. Market. Yeah, that's it. Because of upward manaku and the tough competition, it is not a good situation. Lo manaku is manaku full competitors and the lake on a prala on the Durkin de Raja on the Gaita and Kuchala getting on the Gavati Simanku. Problem with the other one, base variant low manam expect jail on six lakhs budget under the matter value for money. It's a 1250 cc engine and with four cylinder. Yes, yeah. four cylinder and a 1.2 liter with a turbo kuda and a pitch chip coach. And the cut a vehicle like a engine neck refinement levels, engine kuda the best punchy feeling to go down to the pitch at a man and chip coach. Then what about car uh, build quality? Yeah, it's very. I'm very satisfied with build quality. Only. Actually, okay. I have two to three problems. Are there. I mean, I met with the accidents. Okay. But overall, in cabin lo guchna varayte very safe. Only. Okay. Yeah. And a yes, me ko mere faces na 
సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా యాక్చువల్లీ వెన్ ఐ మీన్ వెన్ ఐమ్ క్రూజింగ్ బిట్వీన్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ సడన్ గా ఒక డాగ్ అయితే వచ్చేసింది ఓకే సో అది సడన్ గా ఇక్కడ హిట్ అయింది వన్ ఒక్క డెంట్ కూడా అవ్వలేదు ఎస్ అంటే మనకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో వచ్చే వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ది బెస్ట్ బిల్డ్ క్వాలిటీ వరకు ఇచ్చిందని చెప్పేసి అయితే మరి చెప్తూ ఉన్నారు అప్పటి నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ అన్నింటిని కూడా అలాగా పతలా చేసి లైట్ చేసేసి మైలేజ్ కోసం ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అయితే చెప్పేసి చెప్తూ దెన్ వాట్ అబౌట్ కార్ ప్రోస్ ప్రోస్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైలేజ్ అండి మైలేజ్ కింగ్ దెన్ మెయింటెనెన్స్ 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 వండర్ఫుల్ అండ్ ఆల్సో పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ అండి పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ సూపర్ సీటింగ్ కంఫర్ట్ ఎస్ అండ్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ ఇట్స్ టాల్ బై డిజైన్ మోడల్ అండి ఎస్ యాక్చువల్ మోర్ దాన్ మోర్ పీపుల్ డజన్ నో అబౌట్ ఇట్ ఎస్ ఎస్ అంటే మనకు వ్యాగనర్ అండ్ ఇవి రెండు కూడా టాల్ బై డిజైన్ లో మనకు డిజైన్ చేయబడిన కార్స్ అని చెప్పేసి అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈవెన్ ఫర్ 6 ఫీట్ మెంబర్స్ దే కెన్ సిట్ వెరీ కంఫర్ట్ ఎస్ వండర్ఫుల్ యా ఈ వెహికల్ లో ఇప్పుడు మీకు కొన్ని రేటింగ్స్ గురించి పెడతాం ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ కి ఎంత ఇస్తారు ఏంటి అని చెప్పేసి చెప్పేసి ఇంజన్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ లుక్స్ అండ్ డైనమిక్స్ ఫోర్ ఓకే దెన్ వాట్ అబౌట్ కంఫర్ట్ అండ్ కన్వీనియన్స్ ఫోర్ దెన్ వాట్ అబౌట్ మైలేజ్ మైలేజ్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇంజన్ ఇంజన్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఓవరాల్ ఓవరాల్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే దట్స్ మై రివ్యూ అండి రైట్ ఫ్రెండ్స్ డి యూ వాంట్ షేర్ ఎనీథింగ్ విత్ వ్యూవర్స్ అబౌట్ మారుతి సుజికి రిడ్జ్ యాక్చువల్లీ ఎవరైనా యాక్చువల్లీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో దీని ప్రొడక్షన్ అనేది స్టాప్ అయింది అండి బికాస్ ఆఫ్ న్యూ జనరేషన్ వెహికల్స్ ఎస్ మనం ఎవరైనా సెగ్నా తీసుకోవాలనుకుంటే ఇట్స్ బెటర్ టు చెక్ విత్ సమ్ వెల్ నోన్ పర్సన్స్ ఎస్ బట్ మీరైతే రికమెండ్ చేస్తారు డెఫినెట్లీ రికమెండ్ చేస్తానండి రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మారుతి సుజికి రిడ్ సంబంధించిన ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ జెన్యున్ రివ్యూ అన్నది అయితే మనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చిందని చెప్పేసి అయితే అనుకుంటూ ఉన్నా మనం ఈ వెహికల్ సంబంధించి ఓవరాల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటీరియర్ అండ్ ఎక్స్టీరియర్ వ్యూ అనేది ఎలా ఉంది సిక్స్ ల్యాక్స్ బడ్జెట్ అనేది ఈ కార్కి మనం పెట్టచ్చా లేదా ఏంటి అన్న దాని గురించి కూడా అంటే సిక్స్ ల్యాక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అరౌండ్ చేంజ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు వరకు ఉంటే మాత్రం మనకు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది మనకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న మార్కెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది అయితే మనకు స్టాప్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఎవరైనా ప్రీ ఓన్డ్ కార్ మారుతి సుజికి రిడ్ పర్చేస్ చేయాలనుకున్నట్లయితే కనుక వారికి ఇది మనకు వాల్యూ ఫర్ మనీ లాగా ఉంటుందా లేదా అన్న దాని గురించి కూడా మీరు ఒక క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం అని చెప్పేసి నేను చేస్తాను చాలా ముందుగా ఈ కార్ యొక్క ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్ నుంచి మనం గమనించినట్లయితే ఇందులో మనకు నార్మల్ హెలిజన్ ప్యాడ్ హెడ్ ల్యాంప్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ అయితే మీరు మాడిఫై చేయించినట్టున్నారు ఐ థింక్ సో ఫాగ్ ల్యాంప్స్ మాడిఫై రైట్ మీరు బయట ఏం చేసినట్టున్నారు ఓకే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఫాగ్ ల్యాంప్స్ అయితే ఇది మనకు బేస్ వేరియంట్ ఎల్డిఏ డీజిల్ వేరియంట్ మనకు మాడి ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ మార్కెట్ అయితే మీరు ఇన్స్టాల్ చేయించడం అని చెప్పేసి జరిగింది ఇక్కడ వస్తున్న బంపర్ ప్రొడక్టర్స్ కూడా ఇందులో మనకు నార్మల్ హెలిజన్ హెడ్ ల్యాంప్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఓవరాల్గా ఈ కార్ యొక్క ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్ అనేది మాత్రం మనకు ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా మనం సైడ్ ప్రొఫైల్లో వెళ్ళిపోయినట్టు అయితే కనుక బాడీ కలర్డ్ వారం అయితే మనం ఇందులో గమనించవచ్చు ఇందులో అయితే మనకు ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ స్టీల్ లిన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కానీ వీరైతే మాడిఫై చేయించేసి సార్ ఓవరాల్గా అండ్ ఇందులో సైడ్ ప్రొఫైల్లో మనం గమనించట్లయితే కనుక సైడ్ క్లాడింగ్స్ అయితే మనకు ఫ్యాక్టరీ ఫిట్టెడ్గా అయితే వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ దిస్ ఈస్ టాల్ బాయ్ ఎడిషన్ చాలా మనం ఒకసారి రియర్ సెక్షన్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం రియర్ సెక్షన్లో మనం గమనించట్లయితే యూ కెన్ సి బ్రాడ్ టైల్ ల్యాంప్ అయితే మనం క్లియర్గా నోటీస్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా మనం ఈ వెహికల్ సంబంధించి చూసినట్లయితే కనుక బూట్ స్పేస్ అనేది ఎలా ఉంది ఏంటి అన్న దాని గురించి కూడా మీకు ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను అండ్ ఈ కార్ యొక్క రియర్ సెక్షన్ కూడా మనకు ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం బూట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ముందు నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు లేదా విత్ కీ కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు రిడ్జ్ బ్యాజింగ్ అండ్ ఎల్డిఐ బ్యాజింగ్ చలో ఓకే ఇక్కడ మనం బూట్ స్పేస్ విషయం గురించి మనం మాట్లాడినట్లయితే బిగ్ సైజ్ విఏపీ సూట్ కేస్ అయితే మనం ఇందులో ఇన్స్టాల్ చేయలేము ఒక మిడ్ సైజ్ విఏపీ సూట్ కేస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా కూడా త్రీ ఫోర్ బ్యాక్ ప్యాక్స్ అయితే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని క్యారీ చేయవచ్చు
మనం ఎప్పుడైతే కార్లో కూర్చుంటామో మన రైట్ సైడ్ టర్న్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఇది మనకు బ్రాడ్గా ఉండడం వల్ల మనకు బ్లైండ్ స్పాట్ కింద అయితే ఇది మనకు ఎఫెక్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి అయితే మనకు ఓన్ షేర్ చేస్తున్నారు ఒకసారి మనం అది కూడా టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసేప్పుడైతే ఒకసారి మనం ఫీల్ అవుతాం అందుకోసం మనకు సైడ్లో ఈ గ్లాస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఓవరాల్గా ఈ కార్కి సంబంధించిన ఇంటీరియర్ డ్యాష్ బోర్డ్ వ్యూ అనేది అయితే మనకు ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ వీరు వేయించిన సెంటర్ కౌన్సిల్ టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా మనకు ఆఫ్టర్ మార్కెటే వారు ఇన్స్టాల్ చేయించారు ఇందులో మనకు మాన్యువల్ ఏసీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు యూ కెన్ సీ అండ్ ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ మీరు నా కోసం తెచ్చిన గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పవన్ గారు అండ్ ఇది యాక్చువల్గా పీలేరు పాలకో అంట చాలా ఫేమస్ అని చెప్పేసి ఇందాక నాతో షేర్ చేశారు వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ గ్లో బాక్స్ విషయం గురించి మాట్లాడలేదు డీసెంట్ అనఫ్ గ్లో బాక్స్ అండ్ ఫోర్ ప్యాసెంజర్ సైడ్ కూడా మనకు డోర్ ప్యాటర్న్ అనేది అయితే మనకు ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది డ్యూల్ టోన్ ఫినిషింగ్తో ఈ కార్ అయితే ఇంటీరియర్ డిజైన్ చేయడం అని చెప్పేసి జరిగింది అండ్ ఈ కార్ యొక్క రూఫ్లో మనకు వ్యాంటర్ మిర్రర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయలేదు అండ్ రైట్ సైడ్ అయితే టికెట్ హోల్డర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ దీంతో పాటు ఎల్ఈడి రీడింగ్ ల్యాంప్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు చాలా ఒకసారి మనం రియర్ సెక్షన్కి అయితే వెళ్దాం రియర్ సెక్షన్లో ఈ కార్ యొక్క కంఫర్ట్ అండ్ కన్వీనియన్స్ అనేది ఎలా ఉంది ఏంటని చెప్పేసి చూపించే ప్రయత్నం అని చెప్పేసి చేస్తాను దీంతో పాటు ఇక్కడైతే మనం వన్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ అయితే డ్రైవర్ సైడ్ డోర్ ప్యాడ్ పైన మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మ్యాగ్జిన్ హోల్డర్ కూడా కొంచెం స్పేస్ అయితే ఉందని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు మనం ఓవర్వ్యూమ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా మాన్యువల్గానే అడ్జస్ట్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ బేస్ వేరియంట్ కాబట్టి మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా నా హైట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ అండ్ దట్ టు దిస్ ఈజ్ టాల్ బాయ్ ఎడిషన్ మ్యాన్ టాల్ బాయ్ ఎడిషన్లో మనకు ఎక్కడ కూడా నీ రూమ్ కంజెస్టెడ్ కానీ లేకపోతే లెగ్ రూమ్ ఓకే ఫైన్ అండ్ హెడ్ రూమ్ విషయంలో కూడా ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే మనకు లేదు చాలా ఒకసారి రియర్ సెక్షన్కి అయితే వెళ్ళిపోతాం అండ్ స్టీరింగ్ గురించి మనం మాట్లాడితే కనుక ఇందులో మనకు టిల్ట్ అండ్ టెలిస్కోపిక్ ఆప్షన్ కూడా రెండు కూడా రావన్న విషయాన్ని అయితే మీరు గుర్తుంచుకోండి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ బేస్ వేరియన్ చాలా ఇంకా రియర్ సెక్షన్ గురించి మనం మాట్లాడితే కనుక రియర్ సెక్షన్లో కంఫర్ట్ అండ్ కన్వీనియన్స్ అనేది మనకు ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పేసి అయితే మీకు చూపించే ప్రయత్నం చెప్పేసి చేస్తాను అండ్ రియర్ డోర్ ప్యాడ్ పైన అయితే మనకు ఎటువంటి బాటిల్ హోల్డర్ కానీ లేకపోతే ఎటువంటి స్టోరేజ్ స్పేస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు మాన్యువల్ విండో కంట్రోల్స్ అండ్ ఇందులో అయితే మనకు సెంట్రల్ లాకింగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ దీంతోపాటు సఫిషియంట్ నీరు అండ్ లెగ్ రూమ్ అండ్ అండర్ తాయి సపోర్ట్ ఓకే లెగ్ రూమ్ విషయంలో మనం ఇలా స్ట్రెచ్ చేసుకుంటే మాత్రం బిట్ కంజెస్టెడ్గా అయితే మనం ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం అండ్ సెంట్రల్లో ఇండియన్ స్పీడ్ బ్రేకర్ ఇండియన్ స్పీడ్ బ్రేకర్ అయితే ఉంది కాబట్టి సెంట్రల్లో కూర్చున్న పర్సన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే దీన్ని మనం ఫోర్ సీటర్ కింద అయితే కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక డిసప్పాయింటింగ్ థింగ్ ఏంటి అంటే రియర్లో హెడ్ రెస్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయకపోవడం బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ ఆల్సో మనకి ఎప్పుడైనా హార్డ్ బ్రేకింగ్ అనేది యూస్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ మన నెక్ అనేది ఇలా వెళ్ళిపోయినప్పుడు విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అందుకోసం అనేది హెడ్ రెస్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ వెహికల్ హెడ్ రెస్ట్ అనేది లేకుంటే మాత్రం చాలా డేంజర్ అన్నది అయితే మీరు గుర్తుంచుకోండి చాలా ఇన్సిడెంట్స్ కూడా మనకు అలా జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి రియల్లో హెడ్ రెస్ట్ అయితే ఇవ్వకపోవడం అనేది మాత్రం ఇట్స్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ డిసప్పాయింటింగ్ థింగ్ అండ్ ఓవరాల్గా ఈ కార్కి సంబంధించేసేసి ఇంటీరియర్ సెకండ్ రో యొక్క విషయం గురించి చూసినట్టయితే కనుక ఒక లెగ్ రూమ్ అనేది తప్పనిచ్చి హెడ్ రూమ్ అండ్ నీ రూమ్ మాత్రం వండర్ఫుల్ ఎక్సలెంట్ అని చెప్పేసి అయితే చెప్పుకోవచ్చు ఓవరాల్గా ఈ కార్కి మనం సిక్స్ ల్యాక్స్ బడ్జెట్ అనేది పెట్టచ్చా పెట్టకూడదా అప్పట్లో అని చెప్పేసి చూసినట్టయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఆన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఈ వెహికల్ యొక్క వాల్యూ మనం చూసినట్టయితే వాల్యూ ఫర్ మనీ కింద అయితే మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఈ వెహికల్లో వచ్చే ఫీచర్స్ కాకపోయినా కూడా ఈ వెహికల్లో మనకు ప్రొవైడ్ చేసే ఏదైతే ఇంజన్ ఉందో ఆ ఇంజన్ చూసిన తర్వాత అయితే మీరు చెప్తారు ఇట్ ఈస్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ఆర్ నాట్ అన్న దాని గురించి అయితే చాలా ఇప్పుడు మనం పటాపట అయితే మనం నెక్స్ట్ వీలో ఈ వెహికల్ని టెస్ట్ డ్రైవ్ చేద్దాం టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసేసి ఈ వెహికల్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనకి ఎలా ఉంది ఏంటి